Hi everyone, welcome to our channel. Today topic is 10th class maths, 9th chapter, tangent and secants to a circle. So, this chapter is the first exercise of the solutions in this video. And in this video, the previous and next videos will be in the description of the video. So, we will link in the video. So, first one, fill in the blanks. Kali will put it in the middle. That is the first problem. A tangent to a circle touches it in dash points. मानूँ मुझे टैंजेंट ड्राइवेशन पड़ो, सर्किल ने इन्हीं पॉइंट्स अगर टचेस हों, सो अधि सिंपल मानूँ मुझे सारी वो सर्किल ड्राइवेदम, वो का टैंजेंट बुरा ड्राइवेदम, सो इधर दिन मानूँ टैंजेंट नेट मां कादो, सो इलागिस थे टैंजेंट नेट मां कादो, सो टैंजेंट अने दी सर्किल यो का सर्कम फर्नस Next, we will see the second one. A line intersecting a circle in two points is called a dash. One line is a circle in two points. One circle is a circle. For example, we will see the circle. One line draws here, we will see the point here and here. So, in this case, only one point is created. Here, we will see the name of two points. So, this is the name. Secant. Next, third problem. Number of tangents can be drawn to a circle parallel to the given tangent is dash. मान की वो का circle आने दोगे, okay? आ circle के parallel का मानूँ इन्हीं tangent को create करते हो, parallel का, okay? इन्हीं tangent से नहीं दी, draw जाते हो। ये तो का circle, so नहीं निकला, वो का tangent नहीं draw जाता है ना? ये पुरे दिन के parallel का इनको कटी मात्र में draw जाएगा लम। so, if you want to draw this line, you can draw this line as parallel. So, if you want to create any tangents, draw this line as 2. So, the answer is 2. Next, fourth one. The common point of a tangent to a circle and the circle is called. If we want to draw a circle to a tangent, we want to draw a common point. We want to draw a circle to a circle and a tangent. So, what is the point of the point? So, simple. So, here is the point of the point. This is the point. The name of the point is point of contact. The name of the point is point of contact. This is the answer. Next one. We can draw dash tangents to give any circle. We have a circle. We have to draw any tangents. So, we have to draw the question parallel. Now, we have to draw parallel condition. We have to draw any tangents. We have to draw any tangents. So, we have to draw the point. इन ने ना गुड़ा ड्रा जाए चु, सो दिन का आंसर इंटेंड है इनफिनिट। नेक्स्ट वन, ये सर्किल के ने हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सो ऑलरेडी मन को ये प्रॉब्लम सिचुएशन को जो मार्च ही वर्णन जरूर करेंगे, ओके? ये सर्किल के ने हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब पैरेलल के एनी टेंजेंट्स तो दिस इस तो सर्किल ओके लाइन ने ड्राइव जैसी तो कटाई जाए ना कुछ जिनके पैरेलल इनको कट मात्र में ड्राइव जाएगा लम बल्ली नहीं मानो मु इनका एक्स्ट्रा नहीं थी ड्राइव जाएगा लम सो आंसर इस टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ए टेंजेंट पीक्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर पी क्यों ने टैंजेंट होंगे इधर एंड एंड पॉइंट पी वध सर्किल ने टचेस होंगे मानो को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना तो कुछ उन तो क्या था आकर आ पॉइंट मने मानो ना पी एंड होना सो पी क्यों ने दी टैंजेंट आई थे आ सर्किल ने दी फाइव सेंटीमीटर्स रेडियस तो होंगे सो सेंटर पॉइंट इज वो आ वो नोचे इपुर फाइंड डी लेंथ पी क्यू अंडर नो मान की पी क्यू ने देंटी टेंजेंट हो टेंजेंट योगल लेंथ तो नहीं फाइंड आउट चाहिए मंडर नो सो फर्स्ट मान हम रफ़ का ओका डायग्राम ने देदम सो दिस इज़ डी सर्किल पॉइंट वो दिन रेडियस इंतज़ार डे फाइव सेंटीमीटर्स दिन योगल लेंथ यंत्र दी so, here we have a point here. So, this is a tangent. So, this circle is the intersection. So, here we start the point Q. This is the point Q. And here is PQ and tangent. O is the circle center. Now, Q is 
ఈ ఓకి మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం సో దీని లెంత్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఎంత అంటే థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ద థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది దిస్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓకే ఎప్పుడైనా సరే ఇదేంటి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది సో రేడియస్ అండ్ ఈ టాంజెంట్ యొక్క పాయింట్ నుంచి మనం ఈ టూ లైన్స్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో ఇది దిస్ ఈజ్ ద నైంటీ డిగ్రీస్ అకార్డింగ్ టు థీరమ్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనము దీని యొక్క లెంత్ కావాలంటే మనం సింపుల్ పైతాగర స్థిరం అనేది అప్లై చేసేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మనం ఇక్కడ అదే చేద్దాం రైట్ గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ రేడియస్ ఓపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ వన్ అండ్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సో మనము వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏది పీక్యూ ఓకే లెంత్ ఇదేంటి పీక్యూ అనేది ఏంటి టాంజెంట్ దీని యొక్క లెంత్ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో బై పైతాగర స్థిరం మనం ఎలా రాసుకుంటాం సో ఓక్యూ సో ఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓక్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపీ స్క్వేర్ ప్లస్ పీక్యూ స్క్వేర్ మనకి ఇక్కడ ఓక్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఓపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది పీక్యూ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రైట్ సో ఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ స్క్వేర్కి స్క్వేర్ ఓపీ ఈజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ పీక్యూ పీక్యూ స్క్వేర్ ఇప్పుడు థర్టీ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసేసి వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ పీక్యూ స్క్వేర్ సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు పీక్యూ స్క్వేర్ ఓకే అంటే దీన్ని రివర్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు మనం పీక్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే మనకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఈ పీక్యూ స్క్వేర్ నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దీన్ని నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసుకుంటాను వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఈ స్క్వేర్ని నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను అప్పుడు పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది రైట్ పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మరి రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ యొక్క వాల్యూ ఏంటి సో అందరికి తెలుసు ట్వెల్వ్ సో అంటే పీక్యూ యొక్క లెంత్ ఎంత ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ so this is the answer so thus the length of the pq is 12 cm right next question number 3 draw a circle and two lines parallel to a given line drawn outside the circle says that one is tangent and the other a secant to a circle so ikkada entante oka circle undi okay deeniki oka line anedi draw cheyali deeniki parallel ga oka secant ni oka tangent ni draw cheyam antadu ante simple right సో టాంజెంట్ అంటే ఈ సర్కుల్ ఫరోసన్ టచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది సీకెంట్ అంటే సో సర్కిల్ని టూ పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తుంది సో ఇంత సింపుల్ ఇదే ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ క్యాల్కులేట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ఎయర్ రేడియస్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది రేడియస్ ఎంత అంటే నైన్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ ఉంది ఓకే ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయమంటుండు ఎక్కడి నుంచి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అవే అంటే సర్కిల్కి ఒక ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ ఉంటుంది పాయింట్ ఉంది అది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఎక్కడికి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్కి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్లో ఎక్స్టీరియర్గా ఒక పాయింట్ ఉంది ఆ పాయింట్ నుంచి మనకు ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయమంటుండు అండ్ దాని యొక్క లెంత్ని క్యాల్కులేట్ చేయమంటాడు సేమ్ మనకి మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది సేమ్ అదే జస్ట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అడగడంలో లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఓకే అయితే ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఓ సో ఇది ఎంత రేడియస్తో డ్రా చేస్తాను నేను మనకి ఎంత ఇచ్చాడు నైన్ ఇక్కడ మనకి నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు అయితే మనకి ఇంకొక ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ ఉంది ఓకే ఇది పి వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అయింది ఇంకొక ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ ఉంది ఇది క్యూ అనుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇది ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ పీక్యూ యొక్క లెంత్ కనుక్కోవాలి ఇది ఎంత టాంజెంట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ రైట్ ఈ పీక్యూ యొక్క లెంత్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అయితే దీన్ని మనము ఈ పిని ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు రైట్ ఇక్కడ నేను ఆర్ అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను సేమ్ అంటే ఈ లెంత్ అయినా ఈ లెంత్ అయినా అంటే ఒక ఎక్స్టీరియర్ పాయింట్ని మనము టూ టాంజెంట్స్ మాత్రమే డ్రా చేయగలం అది ఎక్కడైనా అప్ సైడ్ తీసుకోండి డౌన్ సైడ్ తీసుకోండి ఎక్కడైనా తీసుకోండి ఆ టాంజెంట్స్ లెంత్ మాత్రం చేంజ్ ఉండవు అంటే మనం ఎలా తీసుకున్నా కానీ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అకార్డింగ్ టు తీరం వన్
అయితే నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా రాసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే హైపోటేన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఇన్ టు హైట్ సో ఇక్కడ హైపోటేన్యూస్ ముందు రాసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే హైపోటేన్యూస్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే కొంచెం ఈజీనెస్ కోసం రైట్ సో ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమొస్తుంది ఓపి స్క్వేర్ ప్లస్ పీక్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓక్యూ స్క్వేర్ ఓక్యూ అనేది హైపోటేన్యూస్ రైట్ సో ఇక్కడ పీక్యూ అనేది ఏంది టాంజెంట్ ఓపి అనేది ఏంది రేడియస్ రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఓపి స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది పీక్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓక్యూ అనేది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది రైట్ సో నైన్ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసేసి ఎయిటీ వన్ పీక్యూ స్క్వేర్కి పీక్యూ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసేసి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ ఎయిటీ వన్ని నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పీక్యూ స్క్వేర్ ఉంటుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఈ ఎయిటీ వన్ అనేది మైనస్ ఎయిటీ వన్ అవుతుంది అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ ఈ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ వన్ని మైనస్ చేయండి మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రైట్ సో ఈ స్క్వేర్ ఇప్పుడు పీక్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయినప్పుడు ఈ స్క్వేర్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి అప్పుడు పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ట్వెల్వ్ రైట్ సో పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అంటే మనకి క్యాల్కులేటర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అనేది కదా టాంజెంట్ యొక్క లెంత్ అంటే ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ద ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రూవ్ దట్ ద టాంజెంట్స్ టు ఎస్ సర్కిల్ అట్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ డయామీటర్ ఆర్ ప్యారల్ సో డయామీటర్ అంటే మనకి ఒక సర్కిల్ని ఎగ్జాక్ట్లీ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే సెంటర్ పాయింట్ అయితే వస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని సర్కిల్ని డ్రా చేస్తాం అప్పుడు దానికి మనము టాంజెంట్స్ అనేది డ్రా చేసినప్పుడు అవి ప్యారలల్గా ఉంటాయి రైట్ మనం ఇక్కడ ఏ ప్రూవ్ ఏమంటుండు ద టాంజెంట్స్ టు ఎస్ సర్కిల్ అట్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ డయామీటర్ ఆర్ ప్యారల్ ఆ రెండు కూడా ప్యారల్ అని ప్రూవ్ చేయమంటుండు రైట్ సో మనం ఫస్ట్ డ్రా చేద్దాం ఒక సర్కిల్ నేను డ్రా చేస్తాను నేను ఒక డయామీటర్ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ సో ఈ ఫీ ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఓకే అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి నైంటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది అయితే ఇదొక టాంజెంట్ ఇదొక టాంజెంట్ ఈ టూ టాంజెంట్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే ఇవి డయామీటర్కి పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేయబడ్డాయి రైట్ రేడియస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేది ఏంటి ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది తీరం వన్ ప్రకారం సో ఇక్కడ ఈ రేడియస్కి కూడా పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేయబడింది అంటే ఈ టూ రేడియస్ని కలిపితే మనం డయామీటర్ అంటాం ఆ డయామీటర్కి ప్యారలల్గా ఉన్న ఈ టాండెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్యారలల్ అనేది ప్రూవ్ చేయమంటున్నాం రైట్ సో నేను ఇక్కడ నేమ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఏ ఇది బి ఎందుకంటే ప్రూవ్ చేయడానికి ఇది పి క్యూ ఇది ఆర్ అండ్ ఎస్ రైట్ సో సెంటర్ పాయింట్ ఓ ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ and p q is the one tangent and r s is the one more tangent right so manam ikkada first good bet cause indi ante according to theorem 1 the tangent at any point of a circle is a perpendicular to the radius through the point of the contact so manaki ikkada ee o nunchi a varaku radius antamu ee o b ni kuda manam radius antam ee radius dagara edaithe tangent undo okay ee tangent anedi perpendicular ఇది మనకి తీరం టెన్ పాయింట్ వన్ అనేది చెప్తుంది రైట్ సో అకార్డింగ్ టు తీరం టెన్ పాయింట్ వన్ వీ నో దట్ రేడియస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద టాంజెంట్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో అకార్డింగ్ టు తీరం టెన్ పాయింట్ వన్ సో మనకి ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి సో కాబట్టి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు దస్ ఇక్కడ ఓఏ పర్పెండిక్యులర్ టు పీక్యూ ఇక్కడ ఓఏ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు పీక్యూ అదేవిధంగా ఓబి పర్పెండిక్యులర్ టు ఆర్ఎస్ అని రాసుకోవచ్చు రైట్ దీనికి ఇది పర్పెండిక్యులర్ దీనికి ఇది పర్పెండిక్యులర్ అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీ ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది సో సిన్స్ ద టాంజెంట్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద రేడియస్ యాంగిల్ పిఏక్యూ ఓకే ఇక్కడ పిఏక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అదేవిధంగా ఆర్బీబీఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఓఏక్యూ లేదా క్యూఏఓ ఎలాగైనా రాసుకోండి సో యాంగిల్ ఓఏక్యూ
ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా అవే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది ఫార్టీ ఉంటే ఇది ఫార్టీ సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది నైంటీ ఉంటే ఇది నైంటీ ఉంటుంది ఇది నైంటీ ఉంటే ఇది కూడా నైంటీనే ఉంటుంది సో ఇఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద లైన్స్ పీక్యూ అండ్ ఆర్ఎల్ షుడ్ బి ప్యారలల్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్ దట్ టాంజెన్స్ డ్రాన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ యూర్ సర్కిల్ ఆర్ ప్యారల్ సో దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్